autót cserélni. <gül> Üdv az Old School Garage műsorában. Ez itt a februári műsor. Kicsit más, más lett a februári műsor, mint ami eddig megszokott. Mindig ugye a veterán autókról van szó. A mai műsor is annak indult, hogy a veterán autó. Kedves barátomnak szóltam, hogy mutassa már be a 600-as Trabantot, amivel versenyzik régóta. Hozzátok már rá, próbáljuk ki, nézzük meg, hogy milyen. Kovács Zsoltiról van szó, a Poki Rally teamről. Zsolti ennyit mondott, semmi gond, mit szólnál hozzá, hogyha lehívnám az egész csapatot, és csinálnánk egy kis gumi égetést. Hát mondom, igazából én veteránozok, de legyen róla szó, gyertek le. Ha úgy szeretnétek, semmi gond, csináljuk meg. Lehoztak egy kockaladát, ami sokak kedvence, rally autót, egy trabantot, ami úgy szintén rallizik, nagyon régóta, egy utcai trabantot is lehoztak, meg egy E36-os BMW-t, amely még jelenleg nem veterán, de igazából most már a legelső sorozat abban a korban van, hogy elérte a 30 éves korhatárt. Az egész Ből egy vetélkedő lett, hozzáteszem, nem csak a Poki Rally Team jött el, hanem az Öcsi Motorsporttól Kovács János is eljött Öcsi becenévvel. Úgyhogy a fiúk összemérték tudásukat egy ügyességi pályán, hozzáteszem, senki nem próbálta ki a pályát előtte, a verseny előtt, ez volt az első alkalom, hogy mindenki látta a pályát. Az egész egy gumi égetéssel indult, mindenki elhozta a saját autóját és elkezdtek bohózkodni vele. Kovács Zsolti elhozta a C2-es citroen is, amivel versenyzik. Az is egy érdekes kis autó, nagyon jó, nagyon jó hangja van egyébként. Minden autó ki lett próbálva, hát kisebb bakik balesetek történtek, ugye az előfordul ilyenkor, de szerintem egész jó kis összeállítás jött össze. Nézzük meg a műsort!
ahogy láthatjátok, a fiúk jól érezték magukat, lefüstölték a gumit a BMW-ről, a ladáról. Trabant is nagyon jól ment. Hát a C2-essel történt egy kis malőr, tehát sajnos nem sajnos, ez benne van, hál' Istennek az összes kamera működött és mindent sikerült felvenni. Ami nagyon előnyös ilyenkor. Hát, lehet, hogy kukinak nem volt az, de nekünk az volt. Most pedig következzen a körverseny. A körverseny az arról szól, hogy mindenki ment először egy háromkörös verseny. A három kör után volt egy egyperces szünetet, és azonnal egy egykörös sprintet kellett menni. Nézzük meg, hogy hogy teljesítettek a fiúk. Nos, előttem vannak a köridők. Ezt hozzáteszem, senkinek nem mondtam el a köridőket, tehát mindenki egyszerre fogja megtudni az időt. Senki nem tudja, hogy ki nyerte meg az egészet, ezt egy pár hónapja forgattuk le. Azóta fiúk kérdezték tőlem, hogy ki nyert. Mondom, sajnos nem tudom, mert nem emlékszek az időkre. Úgyhogy itt az alkalom fiú, gratulom mindenkinek, aki ment. Hát akkor az eredmények. Utolsó helyen Kovács János öcsi. 2 perc 31, egész 83-mal. Harmadik helyen Kovács Zsolti, Huki, más néven. 2 perc 25, egész 62-vel. Második helyen, és az első helyek az nagyon kevés volt a különbség, azért ezt tegyük hozzá, nagyon jó volt a fiú. Második helyen Köpöci Dávid. 2 perc 21,04-jel. Első helyen Kovács Gergő. 2 perc 20 másodperc 78-al nyerte meg. Gergő, gratulálok, nagyon jól mentél. De természetesen itt vannak az egykörös eredmények is. Ezért érdekes ez. Az egykörös futamon Kovács Zsolt Puki lett az utolsó. 49,31 másodperccel. Harmadik helyen Kovács Jani Öcsi végzett 48,87-tel. Második helyen Kovács Gergő 48,03. Viszont a Dávid itt nagyon jó időt ment, ő lett az első, 46,44-et ment. Úgyhogy gratulálok neki, mindenki nyert valamit, fantasztikus nap volt, köszönöm szépen, hogy eljöttetek ti is, köszönöm, hogy megnéztetek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, dobjatok egy lájkot, ha tetszett, és dobjatok egy kommentet. Hamarosan találkozunk.
Sziasztok!